இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறது வந்து டிஎன் டி டிஇடி எக்ஸாமில் பேப்பர் டூவில் கேட்ட மேக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து தேர்ட்டி ஏப்ரல் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் இது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்குது பார்ட் பேப்பர் ஒன்றில் கேட்டது வந்து ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த பார்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் மூணாவது உறுப்பு இரண்டு எனில் அதன் முதல் ஐந்து உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் அதாவது ரெண்டு தொடர் இருக்கும் கூட்டு தொடர் பெருக்கு தொடர்னு ஸோ கூட்டு கு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய எண்கள் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஜிபி அப்படி தானே சொல்லுவோம் பெருக்கு தொடரை ஸோ ஏ ஏஆர் ஏஆர் ஸ்கொயர் ஏஆர் கியூப் ஏஆர் பவர் ஃபோர் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் உறுப்பு ஏன்னு இருக்கும் செகண்ட் உறுப்பு வந்து ஏஆர் தேர்டு ஏஆர் ஸ்கொயர் ஏஆர் கியூப் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பெருக்கு தொடர் வரிசை எழுதியாச்சு இதில் மூணாவது உறுப்பு இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் ஸோ இந்த உறுப்பு வந்து ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு ரெண்டு எனில் முதல் ஐந்து உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் ஐந்து உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் அஞ்சு உறுப்பு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த எழுதிருக்கலையும் இது தான் ஏ ஏஆர் ஏஆர் ஸ்கொயர் ஏஆர் கியூப் ஏஆர் பவர் ஃபோர் இதோட பெருக்கல் பலன் அப்போ இந்த உறுப்பெல்லாம் பெருக்கணும் அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் பெருக்குவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஏ பவர் ஃபைவ்னு எழுதலாமா நான் அடுத்து ஆர் வந்து ஆர் ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இங்கே த்ரீ இங்கே ஃபோர் அப்போ ஃபோர் த்ரீ செவன் செவன் டூ ஒன் செவன் டூ செவன் ப்ளஸ் டூ நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் அப்போ ஆர் வந்து டென் இருக்குது நமக்கு என்ன தெரியும் ஏஆர் ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ தான் தெரியும் டூன்னு அப்போ இதை நான் வந்து ஏஆர் ஸ்கொயர்ட் வர்ற மாதிரி எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் ஏ வச்சுக்கிறேன் ஆர் ஸ்கொயர்ட் போட்டுட்டு ஹோல் பவர் ஃபைவ்னு போட்டால் வந்துருமா இப்போ உள்ளே பெருக்கி பாருங்கள் ஏ பவர் ஃபைவ் ஆர் பவர் டென் ஸோ ஏஆர் ஸ்கொயர்ட் என்ன இருக்குது டூ அப்போ டூ பவர் ஃபைவ் இதுதான் என்னோடய ஆன்சர் அப்போ டூ பவர் ஃபைவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை டெக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இது வந்து பெருக்கு தொடர் வரிசை சரி நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் சென்டிமீட்டர் டுவெல் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டின் சென்டிமீட்டர் அண்ட் சோன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆகியனவற்றை முறையே பக்க அளவுகளாக கொண்ட பதினாலு சதுரங்களின் மொத்த பரப்பளவு அதாவது பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணுங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு சதுரத்தோடைய பக் பக்க அளவு ஸோ இதே மாதிரி மொத்தம் இதில் வந்து ஃபோர்டீன் சதுரங்கள் இருக்குது பதினாலு சதுரங்கள் இருக்குது இதோட மொத்த பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பரப்பளவு பரப்பளவு சதுரத்தோட பரப்பளவு என்ன சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ஸ்கொயர் அதாவது பக்கம் பக்கம் இன்டு பக்கம் அதான் ஏ ஸ்கொயர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதோட மொத்த பரப்பளவுங்கிறப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஃபஸ்ட் இதுக்கு லெவன் ஸ்கொயர் அடுத்து டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஸ்கொயர் இதே மாதிரி பதினாலு உறுப்புக்கு லாஸ்ட் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ இது தான் இது தான் பக்க அளவுகளோட மொத்த பக்க அளவுனா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு மொத்த பக்க அளவு கிடச்சிரும் சரி பரப்பளவு கிடச்சிரும் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ஸோ ஆன் என் ஸ்கொயர் இதுக்கு தான் ஃபார்முலா என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து என் நம்பர் வரைக்கும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க லெவன்லேருந்து ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்லேருந்து ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் க ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்புறம் இங்கே மிச்சம் விட்டு போனது என்ன ஒன் டூ டென் அந்த ஒன் டூ டென்னை இந்த இதிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிடலாமா ஒன் டூ டென் அவ்வளோதான் ஸோ ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மொத்தம் கண்டுபிடிச்சி அதில் அந்த நமக்கு தேவையில்லாத பாட்டை மட்டும் டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இந்த பகுதி கிடச்சிரும் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு என் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போட்டேன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஒன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ என்னது ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இதுக்கு டென்னு டென்னு தான் என்ன அப்போ டென் இன்ட்டு லெவன் என் ப்ளஸ் ஒன்றுங்கிறது லெவன் இங்கே டூ டூ இன்ட்டு டென் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஸோ
டூ பை த்ரீ மற்றும் த்ரீ பை ஃபோருக்கு இடைப்பட்ட விகித முறு எண் அதாவது இது ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுக்கும் இடையில் எந்த நம்பர் வரும்னு கேட்டுருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன்சர்லேயே பாருங்கள் டூ பை த்ரீ ஒன்று ஒன் டூ பை த்ரீனா என்ன வரும் டூ பை த்ரீ நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி வருமா டுவெண்ட்டி போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பி சிக்ஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் இது த்ரீ பை ஃபோருக்கு என்ன வரும் தேர்ட்டி போடலாமா ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எல்லாம் ஏழு டைம்ஸ் வரும் எல்லாம் இருபத்தி எட்டு மீதி டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ மூணாங்க பன்னெண்டு நானாங்க பதினாறு மிச்சம் ஃபோரு அஞ்சு ஸோ இது வரும் அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ராக்ஷனுக்கு நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா இது ரெண்டுக்கும் இடை இடைப்பட்ட வேல்யூவாக இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸுக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் ஃபைவ்க்கும் இடையில் இருக்க வேல்யூவாக இருக்கும் அந்த ஆன்சர் தான் எடுக்கணும் ஸோ இது கண்டுபிடிங்க ஒன் பை த்ரீ போட்டோம்னா சாரி இது ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ போட்டோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் வராது சிக்ஸுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போது த்ரீ பை எயிட்டுக்கு போட்டோம்னா என்ன வரும் பாயிண்ட் த்ரீ சம்திங் வரும் அது வராது அடுத்து இதுக்கு பாருங்கள் ஒன் பை த்ரீ போட்டோம்னா அதுக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ சம்திங் வரும் அப்போ இந்த இது ஒரு ஆன்சர் தான் வரும் செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுங்க கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே உள்ள நம்பராக தான் இருக்கும் அவ்வளோதான் இது தான் சிம்பிள் இது ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பை பை பைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஓகேவா இந்த கணக்கில் ஸோ ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் நைன் பை ஃபோர் நைன் பை ஃபோர் என்ன அப்படியே எழுதலாம் நைன் மேலே வந்து ஃபோர்னு போடலாமா அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை நைன் இருக்கு நைன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை நைன் வரும் அப்போ நைனை நான் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இதையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டிவைட் பை தேர்ட்டி ஒன் வரும் தேர்ட்டி ஒன்ங்கிறது மேலே வந்துடும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடுங்க இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஒன் அஞ்சு எட்டு ஸோ தேர்ட்டி இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டோம்னா ஃபோர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை எயிட் தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை எயிட் வருமா ஸோ தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் டிவைட் பை எயிட் ஸோ ஒன் பை எயிட் ஆன்சர் வந்து ஒன் பை எயிட் அவ்வளோதான் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆறு ஆண்கள் ஒரு வேலையை நாள் ஒன்றுக்கு பத்து மணி நேரம் வேலை செய்து இருபத்தி இருபத்தி நான்கு நாட்களில் முடிக்கின்றன ஒன்பது ஆண்கள் நாள் ஒன்றுக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்தால் எத்தனை நாட்கள் மினிமம் இது சிம்பிள் தான் ரெண்டு பேட்ச் மேல் இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க டென் டென் ஹார்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் டிவைட் பை ஒரே ஒரு வேலை தான் ஸோ ஒன்று அதே வேலை தான் இவங்களும் பார்க்குறாங்க அப்போ அதே வேலை நைன் மெம்பர்ஸ் எயிட் எயிட் ஹார்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க எவ்வளோ டேஸ் ஸோ எக்ஸ் அவ்வளோதான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ டூ டைம்ஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் மூவாட்ட இருபத்தி நாலு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி இங்கே இருக்கில் டென் இன்ட்டு டூ ட்வெண்ட்டி ஸோ ஆன்சர் வந்து ட்வெண்ட்டி அவ்வளோதான் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு உள்ளீடற்ற கோலத்தின் கன அளவு கன சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ கன சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் வெளியாரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் எனில் உள்ளாரம் வெளியாரம் கொடுத்துருக்காங்க உள்ளாரம் கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோலத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கோலம் கோலம்னா அது த்ரீ டைமென்ஷன் ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனுங்கிறப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆரம் வந்து ஸ்மால் ஆர் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆரம் வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஓகேவா இது ஒரு கோலம்னா ஆர் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ரெண்டு ஆரம் இருக்கும் இதில் அப்போ ஆறுங்கிறது வெளியாரம் கேபிட்டல் ஆருங்கிறது வெளியாரம் ஸோ ஸ்மால் ஆருங்கிறது உள்ளாரம் இப்போ அது ரெண்டுக்கு இடைப்பட்டது வேணும்னா நம்ம வெளியாரம் தான் பெருசாக இருக்கும் ஸோ ஆர் கேபிட்டல் ஆர்லேருந்து ஸ்மால் ஆரை சப்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு நார்மலாக உள்ள கோலத்தின் கன அளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன கன அளவுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் கன அளவுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப்னு வரும் ஆனால் இங்கே ரெண்டு ஆர் இருக்கு அப்போது ஆர் கேபிட்டல் ஆர் க்யூப் மைனஸ்
r cube பெரிய r நமக்கு கொடுத்துருவாங்க so 8 8 cube minus இங்க r cube இந்த small r தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் so இத சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா இங்க இருக்க 7 7 கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து வேற என்ன பண்ணலாம் so இங்க இருக்குறத தான் அடிக்கணும் 2 டைம்ஸ் அடிச்சோம்னா இங்க 1 டைம் அடிக்கலாம் 0 3 டைம்ஸ் அடுத்து 2 டைம்ஸ் வேற என்ன பண்ணலாம் So, if we simplify it, we will get 8 3 minus r cube is equal to 129 into 3. So, if we add 8 times, we will get 129. So, 129 into 3. So, 8 cube minus r cube is equal to 7, meaning 1, 7, 1, 3. Now, we will get r cube. So, small r cube is equal to 8 cube minus 377. இதை சிம்பிலிப்பை பண்ணும் அப்படினா நமக்கு என்ன answer வரும் sorry 8 7 இதை சிம்பிலிப்பை பண்ணும் அப்படினா 8 cube உங்களுது 512 so minus 387 is equal to 125 வரும் so 125 R cube உங்களுது 125 நான் R is equal to 5 so அதா answer R உங்களுது 5 தா answer so இதுக்கு formula முக்கியம் முக்கியமா இந்த formula தெரிந்துவிட்டு நம்ம் direct easy அப்போட்டுலாம் 